ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் இப்போ நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன் ஸ்னாப்ஷாட் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ ரங்காஸ் மேரேஜ் ரிட்டன் பை மாஸ்தி வெங்கடேஷ ஐயங்கார் இந்த லெசனை பார்க்கலாம் மாஸ்தி கன்னடதா ஆஸ்தி அப்படின்னா மாஸ்தி கன்னடாஸ் ட்ரெஷர் மாஸ்தி வெங்கடேஷ ஐயங்கார் கன்னடாவில் ரொம்ப பாப்புலரான ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் நம்ம போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ லேடியில் ஒரு பஞ்சாபி பாட்டியோட கதையை பார்த்தோம் இப்போ நாம் கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு சின்ன வில்லேஜில் நடக்கிற ஒரு கதையை பார்க்கலாம் இந்த கதையை நமக்கு சொல்கிறவர் ஷியாமா ரங்கா த அக்கௌண்டன்ட் சன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரேர் ப்ரீட் அமங் த வில்லேஜ் ஃபோக் ஹூ ஹேஸ் பின் டு த சிட்டி டு பர்சியூ ஹிஸ் ஸ்டடீஸ் ரங்கா ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டோட பையன் அவனை ஏன் ரேர் ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவர் செஞ்சது ரொம்ப அன்காமனான விஷயம் அந்த கிராமத்திலருந்து சிட்டி பெங்களூருக்கு போய் படித்த ரொம்ப ஒரு ரேரான பர்சன் மென் ஹீ ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஹிஸ் வில்லேஜ் ஃப்ரம் த சிட்டி ஆஃப் பெங்களூர் த க்ரௌட்ஸ் மில் அரவுண்ட் ஹிஸ் ஹவுஸ் டு சி வெதர் ஹீ ஹேஸ் சேஞ்ச்ட் ஆர் நாட் ரங்கா பெங்களூரில் போய் படிப்பை முடிச்சுட்டு சொந்த கிராமத்துக்கு திரும்பி வந்த உடனே அந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்கலாம் பெரிய கூட்டமாக அவங்க வீட்டை சுற்றி நின்று ரங்கா மாறி இருக்கானா இல்லையான்னு பார்க்க வர்றாங்க ஹிஸ் ஐடியாஸ் அபவுட் மேரேஜ் ஆர் நவ் குவாட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் ஆர் தே இப்போ ரங்காவுக்கு மேரேஜ் பற்றின ஐடியா அதோட வேல்யூஸ் கோல்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கு உண்மையிலேயே மாறி இருக்கா அதை நம்ம கதையில் பார்க்கலாம் வென் யூ சீ திஸ் டைட்டில் சம் ஆஃப் யூ மே திங்க் ரங்காஸ் மேரேஜ் நீங்கள் இந்த கதையோட டைட்டிலை படிச்சுட்டு ரங்காஸ் மேரேஜ் ரங்காஸ் மேரேஜ்னு ஒரு டைட்டிலா ஆக்சுவலாக கன்னடாவில் இந்த கதையோட டைட்டில் ரங்கனா மதுவே அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இந்த ரங்காஸ் மேரேஜ் வை நாட் ரங்கநாத விவாகா ஆர் ரங்கநாத விஜயா வெல் எஸ் ஏன் இந்த கதையோட டைட்டில் ரங்கநாத விவாகா இல்லைனா ரங்கநாத விஜயா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஐ நோ ஐ குட் ஹாவ் யூஸ்ட் சம் அத மவுத் ஃபில்லிங் ஒன் லைக் ஜெகநாத விஜயா ஆர் கிரிஜா கல்யாணா மவுத் ஃபில்லிங் அப்படின்னா நல்ல இம்ப்ரெசிவாக கிராண்டாக சினிமாவில் ட்ராமாவிலலாம் டைட்டில் வைக்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி ஜெகநாத விஜயா கிரிஜா கல்யாணா இப்படி ஏதாவது டைட்டில் வச்சுருக்கலாம்ல பட் தென் திஸ் இஸ் நாட் அபவுட் ஜெகநாதாஸ் விக்ட்ரி ஆர் கிரிஜாஸ் வெட்டிங் ஆனால் இந்த கதை ஜெகநாதாவோட விக்ட்ரி பற்றியோ இல்லை கிரிஜாவோட கல்யாணத்தை பற்றியோ கிடையாது இட்ஸ் அபவுட் அவர் ஓன் ரங்காஸ் மேரேஜ் அண்ட் ஹென்ஸ் நோ ஃபேன்சி டைட்டில் இந்த கதை நம்ம ரங்காவோட கல்யாணத்தை பற்றினது அதனால் இதுக்கு ஒரு ஃபேன்சி டைட்டில்லாம் தேவையில்லை ஹொசஹல்லி இஸ் அவர் வில்லேஜ் எங்களோட வில்லேஜோட பேர் ஹொசஹல்லி ஹொசானா கனடாவில் நியூ ஹல்லி அப்படின்னா ஒரு சின்ன வில்லேஜ் நம்ம ஊரில் நிறைய ஊரோட பேர் பள்ளின்னு முடியும்ல அது மாதிரி அங்கே ஹல்லின்னு முடியும் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் இட் நீங்கள் எங்கள் ஊரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நோ இல்லையா வாட் அப் பிட்டி ஐயோ பாவம் பட் இட்ஸ் நாட் யோர் ஃபால்ட் உங்களுக்கு எங்கள் ஊரோட பேர் தெரியலன்னா அது உங்கள் தப்பு இல்லை தெர் இஸ் நோ மென்ஷன் ஆஃப் இட் இன் எனி ஜியாகிரஃபி புக் எந்த ஒரு ஜியாகிரஃபி புக்லையுமே நீங்கள் எங்கள் ஊர் பேரை பார்க்கவே முடியாது அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை தோஸ் சாஹிப்ஸ் இன் இங்கிலாண்ட் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் ப்ராபப்ளி டு நாட் நோ தட் சச் அ பிளேஸ் எக்ஸிஸ்ட் இங்கிலாண்டில் இருக்க சாஹிப்ஸ் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் எழுதுகிறாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேலை எங்கள் ஊர் இருக்க விஷயமே தெரியாது போல இருக்குது அண்ட் ஸோ மேக் நோ மென்ஷன் ஆஃப் இட் அதனால் அவங்க ஜியாகிரஃபி புக்ஸ்லலாம் எங்கள் ஊர் பேரை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அவர் ஓன் பீப்புள் டூ ஃபர்கெட் அபவுட் இட் இங்கிலாண்டில் இருக்கவங்க தான் மறந்துடுறாங்கன்னா நம்ம இந்தியன்ஸும் மறந்துடுறாங்க யூ நோ ஹவ் இட் இஸ் தே ஆர் லைக் அ ஃப்ளாக் ஆஃப் ஷீப் இவங்கெல்லாம் ஆட்டு மந்த மாதிரி ஒன் ஷீப் வாக்ஸ் இன்டூ அ பிட் த ரெஸ்ட் பிளைண்ட்லி ஃபாலோஸ் இட் ஒரு ஆடு போய் குழியில் விழுந்தா பின்னாடி வர எல்லா ஆடுமே போய் குழியில் விழுந்துடுது When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? England is a Sahib, so they are the same. The Indian geographers are the same. They are the same. They are the same. They are the same. The cartographer is the same. The one who makes or draws a map. அவர் எப்படி ஞாபகம் வச்சு மேப் வரையும் போது எங்கள் ஊரை அங்கே மென்ஷன் பண்ணுவார் நீங்கள் அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதுல்ல அண்ட் ஸோ தெர் இஸ் நாட் ஈவன் த ஷேடோ ஆஃப் அவர் வில்லேஜ் ஆன் எனி மேப் எங்கள் ஊர் தான் இல்லைனாலும் எங்கள் ஊரோட ஷேடோ கூட எந்த மேப்லேயும் கிடையாது சாரி ஐ ஸ்டார்ட் அட் சம்வேர் அண்ட் தென் வென்ட் ஆஃப் இன் அனதர் டைரக்ஷன் சாரி நான் எங்கேயோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ போயிட்டேன் ரங்கா கல்யாணத்தை பற்றி பேச வந்துட்டு இப்போ ஹொசஹல்லி மேப்பில் ஏன் இல்லைன்ற கதையை சொல்லிகிட்ருக்கேன் If the state of Mysore is to Bharata Varsha, what
அந்த மைசூருக்கே ரொம்ப முக்கியம் எதுன்னா ஹொசஹல்லி கறி கடபு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வீட்டோட கம்பேர் பண்ணுறாரு கறி கடபு அப்படின்னா தமிழில் சோமாசுன்னு சொல்லுவாங்க மாவுக்குள்ள நல்ல ஸ்வீட் ஃபில்லிங் வச்சு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பாங்க மைசூருக்கு ஹொசஹல்லி அந்த ஸ்வீட் ஃபில்லிங் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு சோமாஸ்குள்ளே இருக்க பூர்ண மாதிரி வாட் ஐ ஹாவ் செட் இஸ் ஆப்சல்யூட்லி ட்ரூ பிலீவ் மீ நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை என்னை நம்புங்க ஐ வில் நாட் அப்ஜெக்ட் டு யோர் கொஸ்டனிங் இட் பட் ஐ வில் ஸ்டிக் டு மை ஒப்பீனியன் நீங்கள் அப்படிலாம் இல்லைன்னு என்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நான் என்னோடய ஒப்பீனியனை மாற்றிக்க மாட்டேன் ஐ ஆம் நாட் த ஓன்லி ஒன் ஹூ ஸ்பீக்ஸ் க்ளோயிங்லி ஆஃப் ஹொசஹல்லி ஹொசஹல்லியை பற்றி இவ்வளோ பெருமையாக பேசுகிற ஒரே ஆள் நான் மட்டும் கிடையாது வி ஹாவ் அ டாக்டர் இன் அவர் பிளேஸ் எங்கள் ஊரில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார் ஹிஸ் நேம் இஸ் குண்டப் பட்டா அவரோட பேர் குண்டப் பட்டா ஹீ அக்ரீஸ் வித் மீ அவரும் கூட நான் சொல்கிறத ஒத்துக்கிறாரு ஹீ ஹாஸ் பின் டு பாயிட் அ ஃபியூ பிளேசஸ் அவர் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு நோ நாட் டு இங்கிலாண்ட் இங்கிலாண்டெலாம் போனதில்ல இஃப் எனி ஒன் ஆஸ் சிம் வெதர் ஹீ ஹாஸ் பின் தேர் ஹி செஸ் நோ அன்னையா ஐ ஹாவ் லெஃப்ட் தேட் டு யூ யாராவது அவர்கிட்ட இங்கிலாந்து போயிருக்கியான்னு கேட்டால் அவர் இல்லைன்னா அந்த இங்கிலாந்து போகிற வேலையை உங்ககிட்டே நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ரன்னிங் அரவுண்ட் லைக் அ ஃப்ளீ பெஸ்டட் டாக் இஸ் நாட் ஃபார் மீ டாகோட ஸ்கின்ல ஒரு குட்டி பூச்சி மாதிரி இருக்கும் அது அதோட பிளட்டை சக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதை தான் ஃப்ளீன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் உண்ணின்னு சொல்லுவாங்க பெஸ்டர்ட் அப்படின்னா தொந்தரவு பண்ணுற இந்த மாதிரி ஃப்ளீ பெஸ்டர்ட் டாக் மாதிரி அங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கிறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காது ஐ ஹாவ் சீன் அ ஃபியூ பிளேசஸ் இன் மை டைம் தோ As a matter of fact, he has seen many. இங்கிலாந்து போனதில்லைன்னா கூட நானும் ஏதோ கொஞ்சம் இடத்துக்குலாம் போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் தன்னடக்கத்தோடு சொன்னால் கூட அவர் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு ரைட்டர் சொல்கிறாரு அப்படிப்பட்ட குண்டப்பட்டாவே இந்த ஹொசஹாலியை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக தான் சொல்லுவார் வி ஹாவ் சம் மேங்கோ ட்ரீஸ் இன் அவர் வில்லேஜ் இப்போ அவங்க ஊரை பற்றி நமக்கு சொல்கிறாரு அவங்க வில்லேஜில் கொஞ்சம் மேங்கோ ட்ரீஸ் இருக்குது கம் விசிட்டர்ஸ் நம்மளெல்லாம் கூப்பிடுறாரு அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ அ ரா மேங்கோ ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் தெம் அந்த மேங்கோ ட்ரீஸ்லேருந்து ஒரு ரா மேங்கோ அதாவது மாங்காயை உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் டு நாட் ஈட் இட் ஆனால் அதை சாப்பிடாதீங்க ஜஸ்ட் டேக் அ பைட் ஒரே ஒரு கடி மட்டும் கடிங்க த சவனர்ஸ் இஸ் ஷார்ட் டு கோ ஸ்ட்ரெயிட் டு யோ பிரம்மரந்திரா பிரம்மரந்திரா அப்படிங்கிறது நம்ம தலையோட உச்சி பகுதி யோகா மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் தெரியும் அது ஒரு முக்கியமான சக்ரா அந்த மாங்காயோட புளிப்பு எப்படி இருக்குன்னா அதை நீங்கள் ஒரு கடி கடித்தோன்னா அது உங்கள் உச்சி மண்டைக்கே ஏறிடுமா ஐ ஒன்ஸ் டுக் ஒன் சச் ஃப்ரூட் ஹோம் அண்ட் அ சட்னி வாஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் இட் அந்த மாங்காயிலேருந்து ஒன்று எங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் சட்னி பண்ணோம் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஏட் இட் நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டோம் த காஃப் வி சஃபர்ட் ஃப்ரம் ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் எங்கள் எல்லாருக்கும் இருமல் வந்ததே இட் வாஸ் வென் ஐ வென்ட் ஃபார் த காஃப் மெடிசன் தட் த டாக்டர் டோல் மீ அபவுட் த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரூட் அதுக்கப்புறம் அந்த இருமலை சரி பண்ணுறதுக்காக காஃப் மெடிசன் வாங்க போனப்போ தான் டாக்டர் அந்த ஃப்ரூட்டோட அந்த மாங்காயோட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டியை பற்றி சொன்னார் அதாவது அந்த மாங்காய் ரொம்ப புளிக்கும் ரொம்ப சவராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட சொல்கிறாரு ஜஸ்ட் அஸ் த மேங்கோ இஸ் ஸ்பெஷல் ஸோ இஸ் எவ்ரி திங் எல்ஸ் அரவுண்ட் அவர் வில்லேஜ் எப்படி இந்த மேங்கோ ரொம்ப ஸ்பெஷலோ அதே மாதிரி தான் எங்கள் வில்லேஜை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே ஸ்பெஷல் வி ஹாவ் அ க்ரீப்பர் க்ரோயிங் இன் த எவர் ஸோ ஃபைன் வாட்டர் ஆஃப் த வில்லேஜ் பாண்ட் அவங்க வில்லேஜில் இருக்க பாண்ட் குளத்து தண்ணி எப்போவுமே நல்லாயிருக்குமா எவர் ஸோ ஃபைன் வாட்டர் அதில் ஒரு க்ரீப்பர் இருக்குது ஒரு கொடி வளர்ந்துருக்கும் இட்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் அ ஃபீஸ் டு பிஹோல்டு அந்த க்ரீப்பர் அந்த கொடியில் வளர்கிற அந்த பூ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கெட் டூ லீவ்ஸ் ஃப்ரம் த க்ரீப்பர் வென் யூ கோ டு த பாண்ட் ஃபார் யோர் பாத் நீங்கள் அந்த குளத்தில் குளிக்க போகும்போது அந்த க்ரீப்பர்லேருந்து ரெண்டு இலையை பறிச்சுடுவாங்க அண்ட் யூ வில் நாட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் நாட் ஹேவிங் லீவ்ஸ் ஆன் விச் டு சர்வ் த ஆஃப்டர்நூன் மீல் நம்மெல்லாம் வாழை இலையில் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லையா தாமர இலையில் சாப்பிடுவாங்க மந்தார இலையில் சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி இவர் ஏதோ ஒரு க்ரீப்பரை பற்றி சொல்கிறாரு ஆனால் அது என்னென்னு நமக்கு கிளியராக அவர் சொல்லலை அவங்க ஊர் ஸ்பெஷலாக ரொம்ப புளிக்கிற மேங்கோவும் சாப்பாடு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த க்ரீப்பரோட லீவ்ஸும் ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறாரு யூ வில் சே ஐ ஆம் ராம்லிங் ராம்லிங் ஆன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப நேரம் பேசி போர் அடிக்கிறது நீங்கள் நான்
டோன்ட் யூ அக்ரி ஒரு இடத்த பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நாம் அந்த இடத்த நேரடியாக போய் பார்க்குறது தான் பெஸ்ட் வே டோன்ட் யூ அக்ரி நான் சொல்கிறது சரி தானே வாட் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ இஸ் சம்திங் தட் ஹேப்பன் டென் இயர்ஸ் அகோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற விஷயம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது வீ டிட் நாட் ஹேவ் மெனி பீப்புள் ஹூ நியூ இங்கிலீஷ் தென் அப்போ எல்லாம் எங்கள் ஊரில் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க அதிகமாக இல்லை Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. எங்கள் ஊர் வில்லேஜ் அக்கௌண்டண்ட் அவர் தான் மொத மொதல் அவரோட பையனை பெங்களூருக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு தைரியமான ஆளாக இருந்தார் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நவ் இப்போ எல்லாம் மாறிடுச்சு தெர் ஆர் மெனி ஹூ நோ இங்கிலீஷ் இப்போது நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியுது ட்யூரிங் த ஹாலிடேஸ் யூ கம் அக்ராஸ் தெம் ஆன் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் லீவ் விட்டா அவங்களெல்லாம் நீங்கள் எல்லா ஸ்ட்ரீட்லேயும் பார்க்கலாம் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க தோஸ் டேஸ் வி டிட் நாட் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் நாட் டிட் வி பிரிங் இன் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வெல் டாக்கிங் இன் கன்னடா அந்த காலத்துலலாம் நாங்கள்லாம் இங்கிலீஷில் பேச மாட்டோம் அதே மாதிரி கன்னடாவில் பேசும்போது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேச மாட்டோம் வாட் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ் டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் பிலீவ் மீ நடந்தது ரொம்ப டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அப்படின்னா ரொம்ப ஷேம்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறது நம்புங்க த அதர் டே ஐ வாஸ் இன் ராமா ராவ்ஸ் ஹவுஸ் மென் தே பாட் அ பண்டில் ஆஃப் ஃபயர் வுட் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் ராமா ராவோட வீட்டில் இருந்தேன் அப்போ அவங்க பண்டில் ஆஃப் ஃபயர் வுட் முன்னாடிலாம் விறகெடுப்பு தானே இருக்கும் அதில் எரிக்கிறதுக்கு விறகு கட்டு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ராமா ராவ் சன் கேம் அவுட் டு பே ஃபார் இட் ராமா ராவோட பையன் பணம் கொடுக்குறதுக்காக வந்தான் ஹீ ஆஸ் த உமன் ஹவு மச் ஷுட் ஐ கிவ் யூ அவன் அந்த விறகு விற்கிற அம்மா கிட்டே உனக்கு எவ்வளோ பணம் நான் கொடுக்கணும்னு கேட்குறான் ஃபோர் பைசே ஷீ செட் அந்த அம்மாவும் நாலு பைசா கொடுக்கணும்னு சொல்லுது த பாய் டோல்ட் ஹர் ஹீ டிட் நாட் ஹாவ் எனி சேஞ்ச் அதுக்கு ராமா ராவ் இருக்காரில் அவர் பையன் என்ன சொல்கிறான்னா எங்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொல்கிறான் அண்ட் ஆஸ்ட் ஹர் டு கம் த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அதனால் அடுத்த நாள் காலையில் வா அப்படின்னு சொல்கிறான் த புவர் உமன் டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இங்கிலீஷ் வேர்ட் சேஞ்ச் ஆனால் அந்த விறகு விற்கிற அம்மாவுக்கு சேஞ்ச் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு மீனிங் தெரியல அண்ட் வென்ட் அவே மட்டரிங் டு ஹர் செல்ஃப் அதனால் அந்த அம்மா தனக்கு தானே ஏதோ புலம்பிட்டு போயிடுறாங்க I too did not know எனக்கும் சேஞ்சுனா என்னன்னே புரியல லேட்டர் வென் ஐ வென் டு ரங்காஸ் ஹவுஸ் அண்ட் ஆஸ்டன் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இட் மென்ட் அதுக்கப்புறமா அவர் ரங்கா வீட்டுக்கு போய் கேட்டப்ப தான் அவருக்கே சேஞ்சுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சு திஸ் ப்ரைஸ்லெஸ் கமாடிட்டி த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வாஸ் நாட் ஸோ வைட் ஸ்ப்ரெட் இன் அவர் வில்லேஜ் அ டெக்கேட் அகோ கமாடிட்டி அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு திங்காக நீங்கள் விற்க முடியும் அப்படின்னா அது கமாடிட்டி ப்ரைஸ்லெஸ் கமாடிட்டி அப்படின்னா விலை மதிப்பில்லாத ஒரு பொருள் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அது அந்த காலத்தில் ஒரு டெக்கேடுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு அவங்க வில்லேஜில் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை தேட் வாஸ் வை ரங்காஸ் ஹோம் கமிங் வாஸ் அ கிரேட் இவெண்ட் அதனால தான் ரங்கா படிச்சுட்டு திரும்ப அந்த வில்லேஜுக்கு வந்தது ஒரு பெரிய கிரேட் இவெண்ட் ஒரு முக்கியமான இன்சிடெண்ட்டாக இருந்தது பீப்புள் ரஷ் டு ஹிஸ் டோர் ஸ்டெப்ஸ் அனவுன்சிங் த அக்கௌண்டன்ட் சன் ஹேஸ் கம் த பாய் ஹூ ஹேட் கான் டு பெங்களூர் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டடீஸ் இஸ் ஹியர் இட் சீம்ஸ் அதனால் அந்த ஊரில் இருந்த வில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் ரங்காவோட வீட்டு வாசலுக்கே போய் அக்கௌண்டன்ட் பையன் வந்துட்டான் பெங்களூருக்கு படிக்க போன பையன் வந்துட்டான் போல இருக்கு அப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் கம் ரங்கா இஸ் ஹியர் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஹாவ் அ லுக் எல்லோரும் வாங்க வாங்க ரங்கா வந்திருக்கான் போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்லாம் கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அட்ராக்டட் பை த க்ரௌட் ஐ டூ வென்ட் அண்ட் ஸ்டூட் இன் த கோர்ட் யார்ட் அண்ட் ஆஸ்ட் வாய் ஹாவ் ஆல் தீஸ் பீப்புள் கம் தே இஸ் நோ பர்ஃபார்மிங் மங்கி ஹியர் எல்லாரும் போகிறாங்களேன்னு கூட்டத்தை பார்த்துட்டு இவரும் போகிறாரு அங்கே போய் கோர்ட் யார்டில் கோர்ட் யார்டுனா முற்றம் அங்கே போய் நின்றுட்டு ஏன் இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க இங்கே ஒன்றும் குரங்கு வித்தெல்லாம் காமிக்கலையே அப்படின்னு கேட்குறாரு அ பாய் அ ஃபெலோ விதவுட் எனி பிரெயின் செட் லவ்ட் இனஃப் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு ஹியர் வாட் ஆர் யூ டூயிங் ஹியர் தென் இவர் இங்கே பர்ஃபார்மிங் மங்கி ஒன்றும் இல்லையேன்னு சொன்னதை கேட்ட ஒரு பையன் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லை அறிவே இல்லை அவன் எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி சத்தமாக அப்போது நீங்கள் என்ன இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டான் a youngster immature and without any manners and the young boy ku konju kuda maturity um illa manners na enna nu theriyala thinking that all these things were now of the past i kept quiet manners maturity ingradala past aayirchu andha kaala vishayam aayiduchu nu na pesama amaidhi aiten
இப்போ கொல்கத்தான்னு சொல்கிறோம்ல அங்கே இருக்க ஒரு பிரிசன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நவாப் ஆஃப் பெங்காலுக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் சண்டை நடந்தது அந்த நவாப் ஒரு எயிட்டீன் பை ஃபோர்டீன் ஃபீட் ஒரு ரூம்குள்ளே ஒரு பிரிசன்குள்ள நிறைய பேரை பிடிச்சி போட்டு அடைச்சிருக்காரு அதில் சஃபகேஷன்லேயே நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்களாம் அதே மாதிரி ரங்கா வீட்டுக்கு வெளியில் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் ரங்கா வீட்டுக்குள்ளே போயிருந்தா பிளாக் ஹோல் ஆஃப் கேல்கட்டாவில் என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கும் அதனால் ரங்காவே வெளியில் வந்துட்டான் Thank God it did not. நல்ல வேலை கேல்கட்டா பிளாக் ஹோலில் நடந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலை எவ்ரி ஒன் வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு சி தட் ரங்கா வாஸ் த சேம் அஸ் ஹி ஹேட் பின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அகோ வென் ஹீ ஹேட் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் அவர் வில்லேஜ் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வில்லேஜை விட்டு பெங்களூர் போனப்போ ரங்கா எப்படி இருந்தானோ இப்போவும் அதே மாதிரி இருக்கானே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் அண்ட் ஓல்ட் லேடி ஹூ வாஸ் நியர் ஹெம் ரேன் ஹர் ஹேண்ட் ஓவர் ஹிஸ் செஸ்ட் லுக் டென் டு ஹிஸ் ஐஸ் அண்ட் செட் அங்கே இருந்த ஒரு வயசான அம்மா அவங்க கையை அவனோட செஸ்ட்டில் வச்சு தடவி பார்த்துட்டு அவன் கண்ணில் பார்த்து சொல்கிறாங்க த ஜனேவாரா இஸ் ஸ்டில் தேர் ஹி ஹேஸன்ட் லாஸ்ட் ஹிஸ் காஸ்ட் ஜனேவாரா அப்படின்னா பூணூல்னு அர்த்தம் அது அங்கே இருக்குன்னோன்னா அந்த லேடி வந்து அவன் அவனோட கேஸ்ட்டை லூஸ் பண்ணலாம் அவன் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷி வென்ட் அவே சூன் ஆஃப்டர் தட் அவங்க அதை செக் பண்ண தான் வந்திருப்பாங்க போல் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க ரங்கா லாஃப்ட் ரங்கா ரொம்ப சிரிக்கிறான் Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. ஒரு குழந்தையோட வாயில் நம்ம ஒரு சுகர் கட்டி ஒரு வெள்ளை கட்டியை வச்சோன்னா அந்த குழந்த அதை வேகமாக சாப்பிட்ரும் அது சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அதே வேகத்தில் ரங்காவுக்கு அதே கை அதே கால் அதே கண் அதே மூக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அங்கே இருந்த கூட்டமும் காணாமல் போயிடுச்சு எல்லோரும் போயிட்டாங்க ஐ கண்டினியூ டு ஸ்டே தேர் எல்லோரும் போனதுக்கப்புறமும் இவர் அங்கே தான் நின்றுட்டுருக்காரு ஆஃப்டர் எவ்ரி ஒன் ஹேட் கான் ஐ ஆஸ்ட் ஹவ் ஆர் யூ ரங்கப்பா இஸ் எவ்ரி திங் வெல் வித் எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் அவர் ரங்கா கிட்ட எப்படி இருக்க ரங்கப்பா எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு இட் வாஸ் ஓன்லி தென் தட் ரங்கா நோட்டிஸ்ட் மீ அப்போது இவர் பேசினதுக்கப்புறம் தான் ரங்கா அவர் அங்கே இருக்கதே நோட்டீஸ் பண்ணுறான் ஹி கேம் நியர் மீ அண்ட் டிட் அ நமஸ்காரா ரெஸ்பெக்ட் ஃபுல் ரங்கா ரொம்ப மரியாதையாக அவர்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஐ ஆம் ஆல் ரைட் வித் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நான் உங்களோட ஆசிர்வாதத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஐ மஸ்ட் ட்ரா யோர் அட்டென்ஷன் டு திஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரங்காஸ் கேரக்டர் ரங்காவோட ஒரு கேரக்டர் ஒரு குணத்தை பற்றி நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹி நியூ வென் இட் வுட் பி டு ஹிஸ் அட்வான்டேஜ் டு டாக் டு சம் ஒன் and rightly assessed people's worth. ரங்காவுக்கு எப்போ எந்த விஷயத்த யார்கிட்ட பேசுனா அது அவனுக்கு அட்வான்டேஜா சாதகமாக முடியும் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் அதே மாதிரி அவனுக்கு பீப்புளோட வேர்த் பீப்புளோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் இந்த ரெண்டு விஷயம் அவர் சொல்கிறாரு As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy. ரங்கா அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறப்போ இப்போ இருக்க பசங்க இந்த காலத்து பசங்கள்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலை with his head up towards the sun standing stiff like a pole without joints jerking his body as if it was either a wand or a walking stick ipo irukka pasanga la eppadi namaskaram pandranga na avanga thalaiya nalla mele vechukranga suriyana paakra mari vaanatha paakra mari appra avanga odam eppadi irukna oru stiff pole madri irukku joints e illada oru kambam eppadi irukumo adu madri avanga odam vechukranga ஒரு வாண்ட் ஒரு குச்சி இல்லைனா ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் வேகமாக நகர்கிற மாதிரி அவங்க உடம்பை வேகமாக வளைச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க ஆனால் ரங்கா அப்படி கிடையாது நாட் டிட் ஹி மியர்லி ஃபோல்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ரங்கா அவரோட கையை மட்டும் குவிக்கலை ஹி பெண்ட் லோ டு டச் மை ஃபீட் நல்லா குனிஞ்சு அவரோட காலையும் தொட்டு கும்பிட்றான் மே யூ கெட் மேரிட் சூன் ஐ செட் பிளெஸ்ஸிங் ஹிம் காலை தொட்டு கும்பிட்ட உடனே உனக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகட்டும் அப்படின்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணுறாரு ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் அ ஃபியூ ப்ளெசன்டரிஸ் ஐ லெஃப்ட் கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு தேட் ஆஃப்டர்நூன் வென் ஐ வாஸ் ரெஸ்டிங் ரங்கா கேம் டு மை ஹவுஸ் வித் அ கப்புள் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட் அன்றைக்கு மத்தியானம் இவர் அவங்க வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்ருக்கப்போ ரங்கா அவர் வீட்டுக்கு வர்றான் கையில் ரெண்டு ஆரஞ்சும் கொண்டு வர்றான் அ ஜென்ரஸ் கன்சிடரேட் ஃபெலோ ஜென்ரஸ்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் கன்சிடரேட் அப்படின்னா மற்றவங்க மேலே ரொம்ப அக்கறை காமிக்கிற ஒருத்தன் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம் ரங்கா அவனுக்கு எங்கே அட்வான்டேஜாக இருக்குமோ அங்கே பேசுவான்
ரங்கப்பா வென் டு யூ பிளான் டு கெட் மேரீட் அப்புறமா அவர் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வர்றாரு ரங்கப்பா எப்போ நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற உன் பிளான் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு கெட் மேரீட் நவ் ஹி சேட் அதுக்கு ரங்கா இப்போதைக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒய் நாட் ஏன் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த ரைட் கேர்ள் மொதல் நான் சரியான பொண்ணை கண்டுபிடிக்கணும் ஐ நோ அன் ஆஃபீஸர் ஹூ காட் மேரீட் ஓன்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அகோ ஹி இஸ் அபவுட் தேர்ட்டி அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐம் டோல்ட் அதுக்கு ரங்கா அவர்கிட்ட அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஃபீஸரை பற்றி சொல்கிறான் அவருக்கு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் கல்யாணம் வச்சான் அந்த ஆஃபீஸருக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பொண்ணுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு அவன் கேள்விப்பட்டானா தே வில் பி ஏபிள் டு டாக் லவ்விங்லி டு ஈச் அதர் இந்த மாதிரி லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லவ்விங்காக ரொம்ப அன்பாக ஒருத்தர்ட்ட ஒருத்தர் பேசிக்கலாம் லெட் சே ஐ மேரிட் அ வெரி யங் கேர்ள் ஷி மே டேக் மை வேர்ட்ஸ் ஸ்போக்கன் அண்ட் லவ் எஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்போக்கன் அண்ட் ஆங்கர் இதே நான் ஒரு சின்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் அன்பாக பேசுனா அது கோமாக பேசுகிறேன்னு அந்த பொண்ணு தப்பாக எடுத்துக்கலாம் ரீசெண்ட்லி அ ட்ரூப் என் பேங்களூர் ஸ்டேஜ் த பிளே சகுந்தலா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பேங்களூரில் ஒரு ட்ரூப் ஒரு ட்ராமா கம்பெனி சகுந்தலா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேயை ஸ்டேஜில் போட்டாங்க தெர் இஸ் நோ கொஷன் ஆஃப் துஷ்யந்தா ஃபாலிங் இன் லவ் வித் சகுந்தலா இஃப் ஷி வர் யங் லைக் த ப்ரெசன்ட் டே பிரைட்ஸ் இஸ் தேர் ஒருவேளை சகுந்தலா இப்போ இருக்க கல்யாண பொண்ணுங்க மாதிரி ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக இருந்திருந்தா துஷ்யந்தா அவளை பார்த்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாரா அப்படிலாம் நடந்திருக்குமா வாட் வுட் ஹேவ் ஹேப்பன் டு காளிதாசாஸ் பிளே இந்த சகுந்தலா கதையை காளிதாசா சான்ஸ்கிரிட்டில் ஒரு பிளேயாக எழுதியிருக்காரு இப்படி ஒரு வேளை சகுந்தலாவை பார்த்து துஷ்யந்தா லவ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னா காளிதாசாவோட பிளே என்ன ஆகுறது அவர் இந்த சகுந்தலாங்கிற பிளே எழுதுறதுக்கு சான்ஸே இல்லாமல் போயிருக்குமே இஃப் ஒன் கெட்ஸ் மேரிட் இட் ஷுட் பி டு அ கேர்ள் ஹூ இஸ் மெச்சூர் அதனால் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நல்ல மெச்சூரிட்டி இருக்க பொண்ணா ஒரு பெரிய பொண்ணாக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதர்வைஸ் ஒன் ஷுட் ரிமெயின் அ பேச்சுலர் அப்படி பொண்ணு கிடைக்கலன்னா கல்யாணம் பண்ணாமல் பேச்சுலராகவே இருந்துடலாம் தட்ஸ் வை ஐம் நாட் மேரியிங் நவ் அதனால தான் இப்போதைக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இல்லை இஸ் தேர் எனி அதர் ரீசன் இதுதான் காரணமா இல்லை வேற எதுவும் காரணம் இருக்கா அ மேன் ஷுட் மேரி அ கேர்ள் ஹீ அட்மயர்ஸ் ஒரு மேன் அவன் அட்மயர் பண்ணுற கேர்ள் அதாவது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் வாட் வி ஹாப் நவ் ஆர் அரேஞ்ச் மேரேஜஸ் ஆனால் இப்போ எல்லாம் அரேஞ்ச் மேரேஜாக இருக்கு ஹவு கேன் ஒன் அட்மயர் அ கேர்ள் வித் மில்க் ஸ்டெயின்ஸ் ஆன் ஒன் சைட் ஆஃப் ஹர் ஃபேஸ் அண்ட் வெட்னஸ் ஆன் த அதர் எப்படி ஒருத்தனால் மில்க் ஸ்டெயின்ஸ் அதாவது பால் குடிச்சு அது சரியாக வாய் கூட தொடைக்காமல் ஒரு சைடு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக மில்க் காஞ்சி போன மாதிரி இன்னொரு சைடு வெட்னஸ்னா மேபி சலைவா இன்னொரு சைடு இருக்க மாதிரி ஆர் சோ யங் தட் ஷி டசன்ட் ஈவன் நோ ஹவு டு பைட் ஹர் ஃபிங்கர்ஸ் அவ வரலை எப்படி கடிக்கிறதுன்னு அவளுக்கே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக இருந்தானா எப்படி அப்படி ஒரு பொண்ணை அட்மயர் பண்ண முடியும் ஒன் அ நீம் ஃப்ரூட் த அதர் அ பிட்டர் கோட் ஒரு பொண்ணு வேப்பம் பழம் ஒரு பொண்ணு பாவக்கா அப்படி தானே எக்ஸாக்ட்லி ரங்கா செட் லாஃபே ரங்காவும் ஆமாம் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறான் ஐ வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் தட் த பாய் ஹூ ஐ தாட் வுட் மேக் அ குட் ஹஸ்பண்ட் ஹேட் டிசைடட் டு ரிமெயின் அ பேச்சுலர் இதை கேட்டவனா அவர் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு ஏன்னா அவர் ரொம்ப நல்ல ஹஸ்பண்டாக இருப்பான் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு பையன் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் பேச்சுலராக இருக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டானே ஆஃப்டர் சேட்டிங் ஃபார் அ லிட்டில் லாங்கர் ரங்கா லெஃப்ட் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு ரங்கா போயிடுறான் ஐ மேட் அப் மை மைண்ட் ரைட் தென் தட் ஐ வுட் கெட் ஹம் மேரிட் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாரு எப்படியாவது அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு இதோட நம்ம இந்த பாட்டை முடிச்சுக்கலாம் ரங்கா கல்யாணம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் அதோட லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அங்கேருந்து போய் பாருங்க மோ சச் வீடியோஸ் ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கீப் த பெல் ஐகான் ஆன் லைக் த வீடியோ அண்ட் ஷேர் த வீடியோ கிளாஸ்மேட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்